Hello there everyone, it's good to see you all here again. Welcome to today's vlog. As you guys may all know, I've posted a question on my Facebook account. Well, for the record, a lot of questions caught my attention. Grabe and dami. Well, simula natin kay Cube. Ang question niya sa atin na, what is networking in computer po? To answer that, ang uh, networking in computer ay isang way para makapag-share at exchange ng data sa pagkita ng mga devices. Follow-up question ni Cube ay, how does networking work? Uh, well, it works by having two or more devices na magkatugtong uh, via cable, telephone lines, radio waves, at satellites or infrared beams tama. Uh, ito ay para makapag-share ng mga bagay such as printer at para makapag-exchange ng files at i-allow ang tinatawag nating electronic communication. Next question naman ay galing kay Triple X at ang tanong niya ay why do we use networking po? Well, tulad nga na sabi ko kanina, una, gamit ito para makapag-share ng data files. Pangalawa, para makapag-share ng devices such as printers, scanners, hard drives, at iba pa. Kung, kung walang computer network, hindi magiging possible ang device sharing. Pangatlo, application sharing. Pwedeng ma-share ang application over network at inaalaw nito ma implement ang application ng client. Pang-apat, inaalaw nito ang mga users to communicate using emails, news group, video conferencing, at iba pa. Uh, Pang-lima naman ay para sa mga gamers na tulad ko. Maraming network games na ang available na inaalaw ng multi-users to play from different locations. Next one, uh, tanong ni Nico underscore team, ano po ang mga roles ng computer sa network? Uh, as far as I know, may pitong role ang computer sa network. Ito ay ang client, server, DNS server, DHCP server, email server, router, at firewall. Una, ang client, isa siyang parte ng computer hardware na kayang umaccess ng service made available by a server. Ang server naman ay isang computer program or device na nag-provide ng functionality para sa programs or devices na tinatawag na clients. Sunod ay ang um, DNS server. Ini-implement niya ang network service for providing responses to queries against a directory service. Uh, often niya translate ang humanly meaningful text-based identifier sa internal system. Madalas siyang numeric identification o addressing components na parang IP address. Sunod is ang DHCP server. Ito, ito naman ay nagbibigay daan para sa computers to request IP addresses at networking parameters automatically. Uh, binabawasan nito ang pangangailangan ng isang network administrator o isang user sa pagmanomanong pag-configure ng settings nito. Ang email server ay isang software na nagda-transfer ng electronic mail messages from one computer to another. Ang router naman ay isang networking device sa uh, nagpo-forward ng data packets between computer networks. Ang data packets ay typically nagpo-forward from one router to another. Through the network na ano nag-constitute ng internet work hanggang sa marating nito ang destination nito. At ang panghuli ay yung firewall. Ito ay isang security system na nagmamonitor at kino-control ang mga incoming at outgoing network traffic based sa predetermined security rules. Next ay ang tunong ni Ate Mo Julia. Ano po ang difference ng peer and client server models? 
Well, ang peer-to-peer network ay isang distributed application architecture na nagpa-partition ng task or workloads between peers. At server network naman ay isang distributed application but structured na based sa resource or service providers na ang tinatawag na server and service requester na tinatawag na clients. Tanong naman ni Kazu ay ano po ang type of area networks like LAN, MAN, WAN? Ang LAN or tinatawag na local area network ay isang group of computers or um, peripheral devices na nagsishare ng common communication line. While MAN o ang tinatawag na metropolitan area network ay isang computer network na nagkakonek ng computers within metropolitan area na pwede rin maging isang malaking lungsod, uh, multiple cities and towns or kung ano mang giving area na may multiple buildings. Ang uh, WAN or wide area network naman ay isang large network of information na hindi tied sa isa lamang lokasyon. Ang WAN, kaya niya mag-facilitate ng communication, uh, sharing of information, and marami pang iba between devices around the world through one provider. Next ay kay Mirai. Ang tanong niya ay ano po ang network topologies? Well, una, ang um, network topology ay isang physical and logical arrangements of nodes at connection in network. Eh, ano naman po ang nodes? Well, ang um, nodes ay karaniwang nag include ng devices such as switches, routers, and software na may switch and router feature. May dalawang approaches ang network topology at ito ay ang uh, physical and logical. Well, ang physical as the name suggests, nagre-refer siya sa physical connection at interconnections between like wires, cables, and so forth. While ang logical network topology naman ay medyo abstract at strategic. Bakit? Dahil nagre-refer ito sa conceptual understanding kung paano o bakit ganong way siya naka-arrange at kung paano nakakapasok o galaw ang data through it. As far as I remember, there are seven types of network topology. Una ay ang star topology. Ano nga ba ang star topology? Ito ay ang lahat ng network components at physically connected sa central node tulad ng router, hub, or switch. Uh, sa star topology, ang central hub ay ang nag-aaktong parang server at ang connecting nodes ay nag-aaktong clients. Pangalawa ay ang bus typology. Dito ay ino-orient niya lahat ng devices sa network along a single cable running in a single direction from one end of the network to the other. Uh, yung flow ng data sa network, uh, it also follows the route of the cables. Uh, moving in one direction. Uh, kaya minsan tinatawag din nila itong line topology or backbone topology topology. Uh, ring topology naman, well, as you can see, tinatawag itong ring topology dahil ang nodes ay naka-arrange in a circle. Kaya, kaya nitong mag-travel ng data through the ring network kahit isang direction or both direction, with each device having exactly two neighbors. Ang um, dual ring topology naman ay isang network na may ring topology but half duplex, uh, meaning data can only move in one direction at a time. Kaya maging full duplex ang ring topology by adding a second connection between network nodes, kaya nabuo ang dual ring topology. Sunod ay ang uh, tree topology. May nagsama-sama itong elements ng star at bus topology. Uh, nag ng easy addition para sa nodes at network expansion. Ang um, troubleshooting errors nito ay sa network, ano siya, a uh, straightforward process as each of the branches can be individually assessed for performance issues. Six, ay a uh, mesh topology. Isa siyang network setup kung saan ang um, each computer at network devices ay interconnect, interconnected with one another. 
Inaalaw nitong setup ang madalas na transmission to be distributed kahit na ang connection ay madown. Isa rin siyang commonly used for wireless network. Last ay ang hybrid connection. Ginagamit naman ito ng two or more differing network topologies. Uh, kaya nitong ihalo ang bus, mesh, ring, star at tree topology. Ang hybrid structures ay madalas nakikita sa malaking kumpanya kung saan ang individual departments ay mayroong personalized network topologies na naka-adapt para makuha nito ang kinakailangan need at network usage. Last question ay galing kay underscore ay Mavis. Ang tanong niya para sa atin ay ano ang mga internet cabling tools and procedures? May dalawang main tool for internet cabling tools. Una ay ang Twisted Pair, STP, and UTP, Network Cable Crimping Tools. Uh, ano nga ba ang purpose ng crimping tools? Well, ginagamit ito para hatiin ang network cable sa required length nito from the bundle. Ginagamit din ito upang tanggalin ang inner and outer jackets from the network cable at i-attach ang connectors on both ends of the cable. Habang ang ibang crimping tools nagpro-provide ng lahat ng functionality, yung iba ay may isa or dalawang functionality lamang. Ang mabanggitin ko lamang ay ang uh, madalas na ginagamit sa na twisted pair network cable crimping tools. So, simulan na natin. Una ay ang wire cutter upang mahati natin ang network cable sa required length sa bundle. Pwede nyo gamitin ng kahit anong standard wire cutter tool o pwede ka rin gumamit ng wire cutter tool na specially designed para sa twisted pair cable. Ang twisted pair wire cable cutter ay madalas nag include ng additional blades for stripping wires. Pangalawa, wire stripper. Ginagamit Uh, ito para tanggalin ang outer at inner jacket ng network cable. Pero madalas, hindi mo namang kailangan bilhin tong tool separately as all standard twisted pair wire cutters ay naka-equip with uh, a wire stripper. Sunod ay ang crimp tool. Kinagamit naman ito para ma-attach ang connector sa cable. Uh, typically, ang tool na to ay nag include ng wire cutter at wire stripper. Kaya kung kailangan mo bumili ng crimp tool, hindi mo na rin kailangan bumili ng wire cutter at wire stripper ng magkawalay. Pangalawa naman ay ang mga network cable testing and troubleshooting tools. Kinagamit natin ito para masuhat ang length ng segment or network cable para maka-detect ng loose connectors at para ma-identify ang unlabeled network cable sa lahat ng network cables. Uh, well, to find a break in the network cable. And lastly, to certify the cable installation. installation. Ito ang mga bagay na madalas ginagamit for network cable testing and troubleshooting tools. First is ang uh, cable certifier. Kaya nitong ma-test ang network cable at i-certify ang naging cable installation na mamit ang special standards such as C85E, C86, C86A, at iba pa. Ang device na to ay may kakaya ng maka-check o test ng total segment length, uh, crosstalk, noise, warm-up, persistence, impedance, at ang capability to transfer data at the maximum frequency created para sa cable. Uh, well, since ang device na to ay nakapag-perform ng complete test at sinasertify ang cable installation, mas mapapamahal kayo kumpara sa ibang devices na mababanggit ko pa. Uh, well, kung meron ka namang mid-sized network o may kakakaya ng kang bumili na itong device, edi sana all. <laughs> Joke. Uh, then, you should really always consider buying this device to manage network cables. Basic Cable Tester. Uh, kung hindi mo naman afford ang network cable certifier, pwede mo naman ito bilhin at gamitin pang manage ng iyong network cables. Well, uh, bukod sa pagsa-certify ng cable installation, nag-provide din ito lahat ng remaining functionality sa isang network cable certifier. Kaya nitong itas ang cable length. Crosstalk and breaks in the cable. Uh, 
kaya rin ito i-check kung parehong end ng network ay probably properly attached sa iba o hindi. Sunod ay ang tone generator and yung probe. Uh, ang device naman nito ay ginagamit upang matrace ang unlabeled network cables. Uh, may dalawang piraso ang device na to. Ang tone generator at ang probe. Ang tone generator Generator ay nagje-generate ng tones or signals at nilalagay ito sa network cable. Habang ang probe naman ay nagde-detect ng signals sa kabilang end ng cable. Pwede mo tong gamitin para ma-identify ang network cables that run from a central location to remote location. Lastly, ang time domain re reflectometer, ginagamit naman ito para masukat ang length ng network cable as well as the breaks in the cable. Uh, Nagtatransmit ito ng signal on one end at measure ang time ng signal kung kailan ito ma-reach ang end ng cable. That's all everyone. Um, thank you for sending all those questions and hopefully na may, may natutunan kayo. Uh, ayun lang. See you on my next vlog. Bye-bye.